Mas por que, que não é fácil e também não é difícil abordar-se o desempenho do atual Presidente da República? Muitos dizem que não, ainda é muito cedo. São nove meses. É um parto normal, sem qualquer preocupação. É um ser vivo. Ora, o ser vivo começa a ser cuidado e ter uma projeção a partir da altura da sua concessão. Quando alguém se propõe a alguma ação, ele tem isto planificado. Portanto, Sua Excelência, o Presidente da República, acredito, que tinha um, um projeto, para além do projeto do MPLA, de governação, que é apontado como vencedor das eleições, ele, como cabeça de lista, já tinha uma visão sobre aquilo que seria o seu consulado para materializar o programa do MPLA. E é sobre este desempenho que nós pensamos que é efetivamente muito tempo que poderiam ser lançadas as bases principalmente em Benguela, nesta região. Vamos afastarmos um pouco daquilo que é o país e fixemos-nos só em Benguela. O que é que em nove meses poderia ter sido feito em Benguela? Desde logo, diminuir o índice de desemprego. E nós vimos que o índice de desemprego tem vindo a crescer em Benguela. E não tem havido uma preocupação das autoridades, quer locais, quer nacionais, para estancar este fogo. Eu não acredito que víbora possa virar minhoca. Não acredito. É possível que haja quem acredita e eu não censuro estas pessoas. Mas um primeiro sinal que havia um comprometimento com o emprego, com o artigo 67 da própria Constituição, que diz que o trabalho é um direito e um dever, foi desde logo afastado no dia 8 de janeiro do ano em curso. Quando há uma pergunta de um jornalista da UILA, o Presidente da República disse que não tinha autoridade para o responder porque ele pertencia a um órgão privado. A partir dali foi uma pista aberta para o desemprego. Mas essa pergunta, dada em janeiro, 8 de janeiro, deveria merecer a mobilização de todos os atores político-partidários dos seus gabinetes de estudo, que deveriam ter, para interpretar a dimensão de uma afirmativa que contrariava um postulado constitucional. Pese ser uma constituição atípica, mas é essa que nós temos que nos atender, entender. Ninguém disso se importou. E aquela resposta de Sua Excelência o Presidente da República originou um despedimento do funcionário. Ora, nós não elegemos atipicamente um presidente para os trabalhadores da função pública e um presidente para os trabalhadores privados. O presidente deve estar acima de todos 
todos e todas as barreiras diferentes que existem para se colocar como o presidente de todos os angolanos. Mas isso tinha uma razão de ser. Era no início, estávamos há três meses, mas era preciso encontrar uma justificativa de por que que o presidente não se colocava em lugar distinto para contrariar dois elementos fundamentais que embaçavam essa sua tese. Se nós formos à Constituição Primeira da República Popular de Angola, vimos que foi honesta, afinal, a afirmativa do Presidente da República. Por quê? A primeira Constituição da República de Angola, criada em 10 de novembro de 1975, diz no seu artigo 2 que a soberania reside no povo angolano e a UMPLA, seu legítimo representante, compete à direção do Estado. Está aí, portanto, é um viés partidocrático que incide isso. O segundo é nós analisarmos o que é que diz a nova Lei Geral do Trabalho. Caricatamente, a nova Lei Geral do Trabalho é pior dez vezes que a anterior Lei Geral do Trabalho. Desde logo, porque esta nova lei é, deve constar no livro do Guinness. Porque entrou em vigor num domingo, 13 de setembro de 2015. Era um domingo, estavam umas pessoas a descansar em casa e a lei entrou em vigor. Segunda-feira podiam ser despedidas com base nessa lei, sem qualquer consequência. Ora, e esta lei entrou no domingo, esta lei é dez vezes pior que a anterior, que já não era muito boa, porque atende não à defesa dos trabalhadores, mas à defesa dos dirigentes que se tornaram empresários. Portanto, a nova lei geral do trabalho vem defender os empresários que são dirigentes e os empresários que são partidocratas. Este é o objeto. E vejam porque que, aos três meses, essa tese do Presidente da República ainda encontra respaldo nesses instrumentos que são perniciosos e que deveriam merecer a sua preocupação para os revogar. Essa é a nova realidade. E essa é uma realidade que em nove meses pode naturalmente ser alterada. E não é alterada. Acompanhamos todos com preocupação a intervenção do Presidente da República no Parlamento Europeu. É atual. E eu fiquei preocupado porque queria encontrar uma caixa para dar um título João Lourenço disse Angola bom, 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 bom. e não encontrei e o presidente de repente navega para a África e pede aos europeus que nunca estiveram interessados na valorização de África e dos africanos para o ajudarem Aqui, os europeus ocidentais impeçam que os melhores quadros saiam de África para irem à Europa. Mas, meu Deus, 
Sua Excelência discrimina tantos quadros que tem no seu próprio país. Fale de Angola. Fale do que Angola carece. Fale que Angola carece da valorização dos quadros é, é, angolanos. Dos quadros que são discriminados por não pertencerem a uma força política. Isto é o que nos interessa. Fale, por exemplo, de Benguela. É, se perdesse um pouco mais de tempo, nós, em nove meses, só em relação a Benguela, teríamos colocado em pauta os milhões de dólares que foram aplicados em projetos em Benguela e que não deram certo. Nós temos, por exemplo, cinco grandes bacias que passam por Benguela. Gastamos milhões de dólares para resolvermos a questão da água. Com o parque industrial que tem Benguela, há uma exploração de 3% da capacidade. Meus senhores, nós temos Cubal, temos Catumbela, temos Coporol. Essas bacias, todas, só têm uma exploração de 3%. E sabem quanto é que nós gastamos em seis anos para inverter esse quadro e que ninguém nos apresentou contas? 304 milhões para resolver o problema da água de Benguela a partir da Bahia Far. Quem é que sabe de vocês onde é que estão esses 304 milhões para o projeto da água? Onde é que anda? Em nove meses, nós poderíamos, efetivamente, procurar onde é que está esse dinheiro que era para o abastecimento integral. A Bahia Farta é bem já ali perto. Até poderia vir grande parte da tubagem só para alimentar Benguela por gravidade. E, de fato, não existe. Ora, em nove meses era possível, com vários 15 mil dólares, dado a pessoas com capacidade mínima, que tivessem pequenas instalações para comprar fábricas para compota de tomate. Nós importamos anualmente, anualmente, mais de 100 a 180 milhões de dólares em Kenchep e outros derivados do tomate. Benguela tinha uma indústria para, é, que fazia latas de conservas e era forte foi transformada em algo que vocês sabem preferiram transformar uma fábrica no armazém e depois de um armazém num outro sítio para outras orgias e nós poderíamos estar desde a canjala desde a ganga de facto, a fazer ketchup aqui, massa tomate, para colocar no mercado e garantir emprego. O que é que poderia ser feito mais em nove meses pelo Presidente da República, em Beguela? Reabilitar a indústria do curtumes. Nós temos vários artesãos que trabalham com o capital, uns no desemprego, outros arrasco, e poderíamos efetivamente, em nove meses, dar força a esta indústria. E a partir de onde? Muito simples. A partir do gado que nós temos. Nós somos dos países que mais deita fora uma matéria-prima cada vez mais cara no mundo 
que são as peles. Porque não temos uma fonte de tratamento de peles. Nós temos gado, o nosso gado morre e a pele é enterrada. Quando a pele dava para fazer a indústria de calçado deste lado. Ah, mais pronto. Mas só isso que aproveitamos no gado? Não. São pequenas indústrias que em um mês são postas a funcionar. Portanto, não é pouco tempo, é muito tempo. Uma fábrica que pudesse aproveitar ainda do gato o sebo. E com o sebo, nós fazíamos algo que já tínhamos em Beguela também, que era indústrias de sabão. O sebo dá para fazer sabão. Desde logo, tínhamos mais emprego. Mas ainda nos sobra o osso Pois o osso não tem que ir para o lixo, o osso dos animais. Por quê? Dá para fazer ração. São pequenas indústrias. Não precisam esses milhões e bilhões que se gastaram. De 2009 a 2013, em Benguela, em projetos que não avançaram nesta província. Ora, mas em nove meses temos um outro grande projeto, que era o orgulho do Benguelense, e que tem uma matéria-prima infindável, que é a empresa de celulose do Alto Catumbé. Portanto, isto é um crime. Continuar a adiar uma solução que é viável em qualquer parte do mundo, porque o mais difícil é encontrar-se matéria-prima e no Alto Catumbela temos matéria-prima bastante para pôr a funcionar esta empresa. Temos a vegetação, desde logo para a pasta de papel, os eucaliptos estão aí, a mão de semear, e temos água. Dois ingredientes bastantes para essa indústria poder, se não haver a megalomania, de grandes projetos, poder ser viabilizado. Mas vamos ver o que é que poderia ser feito em Benguela em nove meses. Desde logo fiscalizar os pseudos polos que foram criados nesta província com a tese de que iriam desenvolver e garantir o emprego. O polo industrial do Cubali da Ganda, de 2009 a 2013, portanto recente, gastou 115 milhões de dólares e não entrou em pauta nenhum projeto, nada que esteja a funcionar. O polo industrial da Catumbela, como nós estamos muito distantes da Catumbela e vocês dificilmente passam pela Catumbela, não se deram conta que houve projetos e o um investimento aplicado de 210 milhões de dólares. Na Catumbela, como é longe, um dia vocês conseguirem passar lá, vocês vão ver. Agora é longe. O polo industrial do Biópio, o polo industrial do Biópio, que também podia nos trazer um bocado de iluminação, gastou 170 milhões de dólares. 170 milhões de dólares. Ninguém sabe o que é que é isto de 170 milhões de dólares e o que é que está a dar no biópio. Mas os nossos idiotólogos Acharam que para esses projetos não bastava. E então criaram uma coisa sui generis. Loja, centro para formação de empresários. Vejam, o colono ficou nesta província pouco menos de 400 anos. 300 e poucos anos ficou o colono em Benguela. E, quando saiu daqui, saiu com comerciantes. Nós ainda não temos uma fábrica de croeira, já somos empresários. 
Então, para esse projeto, de 2009 a 2013, foram alocados 6 milhões e 600 mil dólares. Algum empresário está aqui nessa sala formado com esse dinheiro? Senão eu retiro já o que disse. Alguém foi, foi formado aqui empresário? Tem uma carteira profissional que diz empresário? Ora, mas gastamos ainda mais. De 2013 a 2000, de 2009 a 2013, criamos um laboratório para análise alimentar, que ficou por 1,5 milhões de dólares. Portanto, são projetos concretos que poderiam ser efetivamente verificados em nove meses para ver, não já quanto gastar, eu já não estou preocupado em quanto gastar, em quanto roubar. É, é que nos digam só, oh mano, ficou lá quanto? E, 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 e isto porque eu também não acredito muito, mas essa é uma opinião pessoal, eu não acredito muito que o Alibaba possa ser substituído por alguém que não faça parte dos 40 latões. Não acredito. Pode ser também. Eu como não acredito Nós temos ainda, do ponto de vista de projetos industriais em Benguela, nesse mesmo período, 2000, 2009, 2013, a construção e reabilitação das edas e da rede agroindustrial, que gastou 13 milhões e 400 mil dólares. Não recuperamos eda nenhuma. E este dinheiro está onde? Reabilitação dos sistemas de irrigação e drenagem. 40 milhões de dólares. Tudo em Benguela. Vejam que Benguela é a província que milhões não lhe faltam. <risos> Vejam. A atual Constituição é também discriminatória. E daria um alento em nove meses. É preciso revogar, alterar, fazer tudo de novo nessa Constituição. Porque os angolanos que abandonaram o colonialismo branco, porque nós deixamos o colonialismo branco e temos o colonialismo preto. Negro. Porque os negros são piores que os pretos. Infelizmente, nós temos negros que estão no poder e que continuam a explorar os pretos que não lá estão. E nós poderíamos ver e alterar o que é que queremos destes povos. Vejam, a língua que está na Constituição de Angola, a única língua, é mesmo uma língua estrangeira. Assim, a língua da minha mãe, a língua da senhora que me pariu, é um dialeto. Mas por que o português não é que é dialeto? Porque é ocidental. E por que, que não colocam o ovimbundo, o quimbundo, o fioto, o nhanecaúndi, também na Constituição, a par do português? Porque temos uma nova etnia. Que se você lhe pergunta, oh mano, qual é o teu prato preferido? Cozida portuguesa. Assim mesmo no Xongorói vais dizer que oh mãe, me faz lá a cozida portuguesa. <risos> Quando tu não sabes o que é isto, o que é que pensa de fato o benguelense, o que é que pensam as tribos de Benguela, quando tu dizes e utilizas nomes pejorativos coloniais para continuar a sustentar uma raça, não acredito que muitas coisas mudem. Tens a língua na Constituição, artigo 19, 
E depois dizem que tem lá uma parte, vão promover, estás, pode ser em, em 2050 e tal, até lá vamos continuar sobre o português, ninguém tem a nossa, as nossas línguas tratadas como dialeto. E depois há uma denominação que ganha corpo todos os dias e que falam em autoridades tradicionais. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha. E ainda bem que Deus não me permitiu que eu estivesse nos altos órgãos dos poderes do Estado. Tinha vergonha de estar no Parlamento e tratar alguém como autoridade tradicional é demonstração de não conhecer a realidade dos povos que habitam o território amor. Nós não temos autoridades tradicionais. Em nove meses poderíamos ter alterado. Nós temos autoridades soberanas. Eles não são tradicionais. São autoridades soberanas. Mas o colonialismo negro lhes transformou em autoridades tradicionais. Quer dizer, em seres menores. Que servem para ter caqui e um cachapéu que eles têm, que nem o próprio branco colonial lhes colocou. Isto é terrível. Está vendo? Mas é mesmo o negro que lhes pôs. Em nove meses poderíamos ter alterado isso. Há situações concretas que nós poderíamos também em nove meses assistir. É o desapego ao grande poder. E eu penso que, salvo melhor opinião, o presidente colocou-se ao lado dos ricos. Não quer saber dos povos durante esses curtos nove meses. Bem haja se Deus lhe iluminar e lhe fizer alterar o percurso. Disseram-nos inicialmente que a causa de não haver dinheiro, de haver dificuldades, era por causa da especulação num bairro em Luanda, no Mártir. E numa ação tipo dos filmes de Hollywood, com as televisões a acompanhar a política, pum, 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 entraram lá nas pessoas e disseram, é para agora a partir de hoje, e disseram-nos que prenderam tantos milhões de dólares. Ora, uma ação televisionada é filme de Hollywood. Eles já sabiam que a polícia ia X horas, no X dia lá, e ficaram com 5 dólares cada um. Porque o resto já estava nos cofres até de muitas polícias. Ora, mas depois desta ação, disseram que não. Agora resolve-se o problema. E qual foi a medida econômica que sustentou esta ação de força policial? Primeira medida. Do novo governador. Nomeado pelo presidente da república quando nós pensávamos que ele pudesse não ser nomeado, porque já tinha passado lá, não era conhecido nenhuma grande engenharia que ele tinha, tivesse deixado, volta de novo, demonstrando que afinal é falácia que haja um partido que tem 5 milhões de militantes e de todos, concentrar todos os quadros. Sabem muitos aqui, da minha geração, que nós Antes de conhecermos o quadro, antigamente conhecíamos a Ardósia. Né? Talvez se confunda hoje quadros com a Ardósia, que era um elemento mais pequeno, que nós era como se tivéssemos o nosso caderno de apontamentos e estudávamos na Ardósia. Ora, todas estas situações levam aqui o governador do banco, depois aplique uma medida igual ao do Martins. O que é que ele faz? Diz que não, agora o câmbio é livre. Nós estamos em crise. Deixar o livre-arbítrio 
aos bancos pode ser um risco. Então os bancos compram a 100 e vendem a 200. Só nesta operação eles ganham 100. Nesta operação. Depois ainda vão buscar mais uns acréscimos que nos vendem a moeda. Por quê? Porque, afinal, o governador do banco é banqueiro, precisa de velar pelo seu banco, e, afinal, ele é sócio do presidente da República, segundo denúncia e confirmada já da Isabel dos Santos. Quer dizer que nós temos aqui uma moamba bem feita. É... Os bancos comerciais, na febre do Betão, tinham 70% do crédito mal parado. E era preciso salvá-los. Em vez de salvar os mesmos 70% de cidadãos desempregados. Portanto, salvar os 70% dos banqueiros. Ora, esta situação é de veras preocupante. Por outro lado, Sua Excelência, em nove meses, teve um mérito. Conseguiu exonerar duas figuras que eram expectáveis. Que mesmo que se o pai ficasse, não sei se os aguentaria os filhinhos mais seis meses. Exonerou. Isabel dos Santos, José Filomen, Luís Paulinho, Tizé, foram exonerados. Criou, de facto, uma certa masturbação mental nas pessoas. Sim, foi exonerado. Mas, depois disso, tivemos consequências? Quer dizer, e perguntado ao Presidente da República por que, que não havia uma justificativa dessas exonerações? Vejam como é que está o poder. Em nove meses ele poderia ter mudado. Questionado, o Presidente regressa a um passado tenebroso e diz, não, em 42 anos, nunca nem explicaram que alguém foi exonerado mais do que por conveniência de serviço. Oh. Então, você está habituado a pisar na lama, tem que continuar sempre na lama. Mesmo sabendo dos malefícios da lama. Quer dizer, o presidente tinha uma soberana oportunidade de justificar por que que exonerou para não ser conotado como um elemento vingativo e que está a perseguir os filhos do ex-presidente da república.